என்னது அவ்வளவு ஈஸியாவா கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலமா எனக்கு <laughs> 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 ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல எனக்கு ராஜீவ் சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சார் அவர்கிட்ட இருந்து நான் தூரமாக போகிற நிலைமை ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு பயத்தில் நான் வந்து இருக்கேன் ஒரு செட் போட்டால் ஃபஸ்ட் டைம் செட் போட்டிருக்கேன் முதல் நாள் ஷூட்டிங் முதல் நாள் வர்றது உள்ளே வந்து கிரண் அப்படின்னு இருக்கிறது நான் பயந்துட்டேன் பத்திரை சம்மா இருக்கு பெருசாக இருக்கிற அன்னைக்கு லைஃபை முடிஞ்சிச்சு போல இருக்குதுன்னு நினச்சி ஒரு டேரக்டர் பிடிக்கணும் நான் பண்ணுறேன் என்னோட கலர் ஸ்கீம் டேரக்டர் பிடிக்கணும் அது கேமராமேனுக்கு பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி அது அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து நடிக்கிறப்போ நிஜமான இடத்துல இருக்கிறத அவங்க உணரணும் அப்போ தான் நல்லா வரும் ஏன்னா அத்தனை வருஷம் நான் ரஜினி சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு என் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி நான் மீட் என்னை யாரையும் கூப்பிட்டு போய் ஒருத்தங்க பத்து பேரோட ஒரு ஆள் போகணும்ல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் என்னைக்கா ஒரு நாள் அவரோட படம் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணும் அப்படி வெயிட் பண்ண டைம் அப்படி வந்த படம் தான் ஜெயிங்க ரஜினி சாருக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரியும் நான் தான் படத்துக்கு ஆர்ட் டேரக்டர் அவர் அதுவரை என்னோடய அசிஸ்டன்ட் ஒரு பொண்ணு இருக்குது அவ்வளோ தான் ஆர்ட் டேரக்டர் ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டு இருந்தார் எவ்வளோ லெவலில் இருப்பீங்க எவ்வளோ இருப்பீங்க அப்படின்னாருக்கு ஸோ ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் சூர்யா நல்லா வரையவர் ஆமாம் நல்லா வரையவர் அவர் டாக்டர் கூட நல்லா வரைய நினைக்கிறேன் ஜோதிகா நல்லா வரையவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் சூரிய எனக்கு காமிச்சார் சமையா வரையறையா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபோட்டோ கட்டம் போகிறேன் யாரும் நீயா வரைஞ்சு நான் ஜோ வரைஞ்சு தரேன் என்ன சொல்கிறேன்னா ஆமாம் அப்பா சொல்கிறாரு என் உண்மையான வரைஞ்சு ஜோ தான் சொல்கிறாரு நம்ம அடித்த பெயிண்ட் எல்லாம் கரைஞ்சி போயிடும் அப்புறம் நம்ம அடித்த பிளைவுட் எல்லாம் வந்து மலையில் ஒரு மாதிரி ப்ளோட் ஆகிடும் ஸோ அப்படி டென்டென்ட்டாக தெரியும் மொத்தத்தை மறுபடியும் பிரிக்கணும் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட பிரச்சனை செட்டே விழுந்துடும் அப்புறம் சம்டைம்ஸ் நமக்கே தெரியும் ஃபயர் ஆகிடும் செட்டு அது மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்குது இது அது ஒன்றுமே பண்ண வேண்டும் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ நிறைய இடங்கள் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு தெரியுது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் கரெக்டான இதுக்கான ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை மக்களுக்கு கூட தெரியுது ஆக்சுவலி மீடியாவில் இருக்கிறவங்க தான் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது மணி <laughs> 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 எந்த படங்கள் நாயகன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி பார்த்தோன்னா அந்த படம் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடியே இதே கோயில்னு ஒரு படம் அவர் தான் டேரக்ஷன் பண்ணி தெரியாது எனக்கு அந்த படம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த இது மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ண ஒரு டேரக்டர் அவரோட நம்ம ஒர்க் பண்ண ரொம்ப ஆசை இருக்கும் அது மாதிரி அவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்போவுமே கிடைக்கல அலைப்ப அலைப்பாயதுன்னு ஒரு படத்தில் ஒரு சின்ன போர்ஷன் மட்டும் நான் ஒர்க் பண்ணேன் அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் நல்லா ஒர்க் பண்ண முடியல எங்கேயோ ஒரு மிஸ் ஆகுது ஒரு லெஜெண்ட் மாதிரி ஒரு ஆள் அவரோட நம்ம ஒர்க் பண்ண முடில அவரோட இப்போ இப்போ கூட இந்த படம் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட் நான் ஒர்க் பண்ணிடணும் அவரோட எனக்கு டேரக்டாக இன்ட்ராக்ஷனே இல்லை அவங்க அசிஸ்டன்ஸ் கூட தான் பேசிட்டாங்க பட் ஸ்டில் நம்மளோட தேடுதல் ஒன்று இருக்குல்ல நம்ம ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் யார் கூட ஒர்க் பண்ணணும் இவங்களோட பண்ணணும் அந்த ஆசை இருக்கல அந்த ஆசைக்காக பண்ணது தான் அது ஸோ அதெல்லாம் அந் அதுவாக சும்மா சும்மா ஒரு ஆடியோ லான்ச்சு அப்படி பண்ணணும்னு பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்சம் ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ரெட் கார்பெட் ஏரியா ஃபஸ்ட் சீசன் பண்ணப்போ ஒன்று ஒன்று பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு உள்ள நுழைஞ்சு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்ட்டார் அவர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு அப்போ இந்த வாட்டி சொன்னப்போ அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் வேறு எதாவது பண்ண சொல்லுங்கள் அவர் அப்படின்னு அவரே சொன்னார் அப்போ நான் கேட்டேன் வேறு மாதிரி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னப்போ அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் ஒரு பேலஸோட இன்டீரியர் மாதிரி போன வாட்டி போட்டுட்டீங்க வேறு எதாவது பண்ண சொல்கிறார் சார்னு அப்போ நான் சொன்ன சார் உங்கள் படத்துலேருந்து ஏதோ ஒரு இமேஜ் என்ன அனுப்புங்க நான் அதை பார்த்து எதாவது பண்ணுறேன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்க அப்போ அதுலேருந்து நான் ஒரு ஐடியா சொல்லி ஓகேண்ணாங்க இது போட்டதுக்கப்புறம் அதாவது நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல நல்லா இருக்குன்னு யாரும் சொல்லலாம் ஆனால் வந்தால் எல்லாருமே அங்கே ஃபோட்டோ எடுத்தங்க வீடியோ எடுத்தங்க ஸோ அதனால் நானாக டிசைட் பண்ணிட்டேன் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிச்சு ஓகே மணி சாரும் அதை பற்றி எதுவும் பேசல இல்லை இட் வாஸ் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தார் அதாவது
இந்த வாட்டி எதுவுமே ஒரு கேட்கல யாருமே கிட்டே வரல எல்லாமே அவங்க அவரோட அசோசியேட் இருந்தார் அசோ அண்ணே சாருக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருந்தே சூப்பர் நான் இது சூப்பர் ஹிட்னு அப்படின்னு சொன்னார் அது முதல்ல சொல்லிட்டார் ஸோ அதனால் ஓகே சூப்பர் இப்போ அந்த செட்டில் வந்து நிறைய பேர் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க இருந்தாலும் ஆர்டிஸ்ட் எல்லோரும் லைனாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த சேர்லலாம் உட்காந்து அப்படி நீங்கள் யார் எடுத்தது பார்த்துட்டு சே நம்ம போட்டது வீண் போகல இவங்களுக்காகவே போட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு உங்களோட மைண்டில் வந்திருக்கும்ல அந்த ரெட் கார்பெட் ஏரியாவுக்குள்ளே அந்த எல்லாம் வேலைலாம் முடிஞ்சது சும்மா போய்ட்டு வரப்ப நிறைய இந்த பப்ளிக் வராங்களா அந்த விஐபி பப்ளிக் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா விஐபி அந்த பப்ளிக்லாம் பின்னாடி இருந்தாங்க அந்த எம்ஐபின்னு ஒரு க்ரௌட் மட்டும் அவங்கள மட்டும் தான் உள்ளே வந்தாங்க அது யாருனாக்கா அந்த லைக்கா ப்ரொடக்ஷனில் அந்த ஃபேமிலி சர்க்கிள் அப்புறம் இந்த பக்கம் மெட்ராஸ் சர்க்கிள்ஸ் ஃபேமிலி சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பெரிய சர்க்கிள் இருக்கும் இவங்க ஆர்டிஸ்டாக எல்லாம் அந்த ஆர்டிஸ்ட் இவங்க வந்தவங்க எல்லாருமே எல்லாருமே வெளு சினிமா பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் அவங்க தான் அந்த எம்ஐபி லிஸ்ட் அவங்க மட்டும் தான் ரெட் கார்பெட் ஏரியாவில் வந்தாங்க அவங்க எல்லாமே நின்று நின்று எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்துருங்க இன்ஃபேக்ட் அங்கே ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே அதை விட அந்த அந்த நேரு ஸ்டேடியத்தில் ஒரு அம்மா இருக்காங்க ஐ திங்க் அந்தம்மா அங்கே தான் இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அம்மா பார்த்தேன் நான் அந்த அம்மா வந்து ஒரு மொபைலில் வந்து வீடியோ கால் போட்டுட்டு அப்படி பேசிட்டே அப்படின்னு நடந்தாங்க யாருக்கோ காட்டுறாங்க அந்த வீடியோ கால் அதெல்லாம் பார்க்குறப்ப அவங்க என்னம்மா இப்போ லைட் எல்லாம் கஷ்ட போட்டிங்களா அம்மானு கேட்டேன் இல்லை இல்லை சார் நான் ஃபோன் பேசிட்டு போகிறேன் நான் ஸோ சந்தோஷம் எனக்கு என்னென்னாக்கா இதெல்லாம் இவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னு அதுதான் அதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமாக பட்டேன் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் இதெல்லாம் தெரியும் இல்லை தெரிஞ்ச விஷயம் தானே புது முகவரி கிடைச்சது இல்லையா அது எப்போ அந்த அந்த டேர்னிங் பாயிண்ட் எப்போ சார் ஸ்டார்ட் ஆச்சு டேரக்டர் ஆகணும்னு நினச்சி தான் சினிமாக்குள்ளே வந்தேன் வந்தப்போ இப்படி ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறதே எனக்கு இங்கே வந்து தான் தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி தெரியாது எனக்கு நிஜமாக தெரியாது பட் ஆனால் சின்ன வயசில் படங்கள் பார்க்குறப்போ இப்போ அன்னையோட ஆளையும் படம் பார்த்தோம்னாக்கா அதில் வந்து ஏனையோட காலில் பில்லர் இருக்கும் ஏனை காலில் எப்படி பில்லர் இருக்கும்னு யோசிப்பேன் புளி தலை இருக்கும் புளி பெரிய சிங்க வீட்டில் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பூலகரம் பையன் படம் பார்த்தோம்னா பெரிய பாம்பு இருக்கும் அந்த கண்ணு பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்புறம் இந்த இது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் பார்க்குறப்போ இந்த மேலே வந்து தேவர்கள்லாம் பறந்து போகிறப்போ ஸ்மோக் இருக்குது ஸ்மோக்கில் எப்படி போகிறாங்க சின்ன வயசில் நிறைய கொஸ்டின் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது சார் நெஞ்சிலூர் அலைமுன்னு ஒரு படத்தில் வந்து ஒரு மினியேச்சர் ஒன்று செட் ஒன்று வரும் இவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்டல் ஹாஸ்பிட்டல் எங்கே இருக்குது எப்படி எடுத்திருப்பாங்க அப்படிலாம் சின்ன வயசில் நிறைய எனக்கு கேள்வி வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய படம் இருக்குது நிறைய படம் சொல்லிகிட்டே போகலாம் பட் அதுதான் ஆர்ட் டைரக்ஷன் எனக்கு தெரியாது எங்கே இந்த வீடு இருக்குது எங்கே இப்படி ஒரு அழகான ஒரு இடம் இருக்குது இப்படின்னு மய மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் சினிமாவுக்குள்ள வந்ததுக்கப்புறம் ஆர்ட் டைரக்ஷன் ஒன்று தனியாக ஒரு ஒன்று இருக்குது இது இவ்வளோ பெரிய இயக்கமாக இருக்குன்னு இருக்காங்க அது என்ன தெரிஞ்சுப்போமே பிகாஸ் எனக்கு வரைய தெரியுன்றதால நான் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ன்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாமேன்ட்டு அதுக்குள்ளே வந்தேன் பட் அது ரொம்ப பிடிச்சி போய் அப்படி எங்கேயும் சார் லைக் சார் இப்போ முதல் முதல்ல ஒரு செட்டு போட்டிருப்பீங்க இல்லையா அதுக்குள்ளே சார் நம்ம நினச்ச விஷயம் உட்காந்து யோசித்த விஷயத்த நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் பொறிச்சு பார்த்த ஒரு செட்னா இது ஆக்சுவலி என்னோட முதல் செட்டே எனக்கு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னென்னா நான் அசிஸ்டண்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக என்னோடய ஃப்ரெண்டோட ஒர்க் பண்ணேன்னா ஆர்கே நான் ஆகும்னு சொல்லுவார் அட்ட என்னோடய கிளாஸ்மெட்டு அவனோட ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்போ ராஜீவ் மென்னோட ஒரு அவரோட ஆட்ஸ்லாம் அவரோட படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்தப்போ ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் எனக்கு ராஜீவ் சாருக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சு அவருக்கு அவர்கிட்டேருந்து நான் கொஞ்சம் தூரமாக போகிற நிலைமை ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் செட்டு போடுறது ஆகிடுச்சு அப்போ ராஜீவ் மன்னோட அவங்க ஒய்ஃப் லதா மன்னனுக்கும் அந்த ஒர்க் ரொம்ப பிடிச்சி போய் எனக்கு கேட்டால் கிரண் என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்கன்னு கேட்டாங்க நிறையா ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேண்ணா நீங்கள் வாங்க சார்ட்டை சொல்கிறேன் அப்படின்னா பட் எனக்கு என்ன அவருக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ அவங்க வேணால் நான் ரொம்ப யோசிக்க ஏன் யோசிக்கிறேன் வாங்க நான் சொல்கிறேன் சார்ட்டுன்னு சரி நான் போயிட்டு நம்ம வேலை தேடிட்டு இருக்கிறோம் அவர் மறந்துருப்பார் அப்படின்னு நினச்சி நான் போயிட்டேன் அவர் என்னை பார்த்து ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டார் ஷாக் ஆகிட்டு இவனே இருக்கீங்க கூப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்ட்டார் கூப்பிட்டு வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு இஷ்யூ அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் இவனே இருக்கு இங்கே கூட்டு வந்தீங்க ஒரு டென்ஷன் ஆகிட்டார் டென்ஷன் ஆனோன்னா அப்போ அவங்க சொல்லிட்டாங்க இல்லை நான் ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டேன் அவங்க இங்கே தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ அவங்க கேட்டாங்க என்னன்னு தெரியல ரெண்டு பேருக்கும் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ இருக்குது என்னென்னு அவரோ சொல்ல மாட்டேன் நீங்கள் சொல்ல மாட்டேங்க பட் நான்
சூப்பர் சார் இப்போ இவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம் போது அதுக்கான ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதை நீங்கள் எங்கே வந்து சர்ச் பண்ணுவீங்க எப்படி இதுக்கான ஒர்க் வந்து நீங்கள் பண்ணுவீங்க இப்போது ஆக்சுவலி கூகுள் இருக்குது முன்னாடி வந்து அது கிடையாது முன்னாடி வந்து ஃபோனை வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ அதனால் ஏதோ ஒரு ஃபோனை ஒன்று வாங்கி வச்சு இப்போ லேண்ட்மார்க்கு போவோம் புக்ஸ் பார்த்து அங்கே இருக்க ஃபோட்டோஸ்லாம் பிக்சர் தெரியாமல் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம் ஸோ ரொம்ப நேரம் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அங்கேயும் இருந்து எடுக்கிறது அப்புறம் லைப்ரரிஸ் போகிறது ஸோ இக்கீம் பத்தம்ஸ் கன்னிமர லைப்ரரி அப்புறம் வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சாரி லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் போயிட்டு லேண்ட்மார்க் போயிட்டு ஃபுல்லாக புக்ஸை ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு அவங்க யாராவது பார்த்துட்டானா ஒரே ஒரு புக் மட்டும் வாங்கணும் விருக்கிற ரேட் ரேட் கம்மி ஒரு புக் எடுத்து வந்துடும் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா நான் பண்ணுற ஒரு செட்டப்பில் அது என்னோடய இடமா இருக்குன்னு நான் ஃபஸ்ட் ஃபீல் பண்ணிப்பேன் ஒரு டீ கடைன்னா அந்த டீ கடை முதலாளியாக நான் இருந்தால் என் டீ கடை எப்படி இருக்கும் நான் மலையாளி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் நான் தெலுங்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் யோசிச்சு நான் பண்ணுவேன் ஸோ அது என்னோட ஸ்டைல் நான் அப்படி பண்ணுறேன் இது கூட எனக்கு வந்து ராஜீவ் வந்து ஒரு அடி சொன்னார் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் டிசைனுக்காக ஒரு கதை எழுதணும் நான் வந்து ஒரு ஒரு ஹாலிவுட் ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் பார்த்தா அவங்க சொன்னாங்க இது ஒரு கதை எழுதுவோம் நாங்கள் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதுக்கப்புறம் தான் நாங்கள் ப்ரொடக்ஷன் டிசைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அது மாதிரி இங்கே யாரும் பண்ணதில்லை அப்படின்னு நான் சொன்னதுக்கப்புறம் ஏன் அதை நம்ம ட்ரை பண்ணக்கூடாதுன்னு அப்புறம் தான் நான் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது கொஞ்சம் டஃபாக இருக்குது கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்குது ஓகே ரொம்ப டஃபஸ்ட்டாக நீங்கள் போட்ட செட்டுனா எது சார் ரொம்ப டஃப்னாக்கா வந்து பீச் தான் ஏன்னா ஒரு மாலையை கிரியேட் பண்ணுறது ப்ளஸ் நூறு கடை இருக்கணும் அந்த நூறு கடையும் நம்பகமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் விஜய் சார் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு உள்ளே வந்தோடனே எல்லாரையும் பார்த்தா ஹாய் ஹாய்னு சொல்லுவார் அவர் யாருக்குமே ஒரு ஹாய் சொல்லவே இல்லை ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து என் தோலில் கையை போட்டு என்னுடைய சுற்றிட்டே இருந்தார் டென் மினிட்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் தனியாக மேலே லிஃப்ட்லலாம் ஏறி எல்லா இடமும் போய் பார்த்துட்டுலாம் வந்து அதை பற்றி ரொம்ப நாள் எங்கிட்ட பேசிகிட்டே இருந்தார் ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பீ குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர் சொன்னார் ஸோ அவர் பார்க்காத செட்ஸ் இருக்குது அது அவ்வளோ படம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதுதான் ரொம்ப டஃப் செட்டு ரொம்ப எனக்கு நிறைய அப்ரிசியேஷன் கிடச்ச செட்டும் அது சூப்பர் சார் யாரோட அப்ரிசியேஷன் அதில் மறக்க முடியாதது விஜய் சார் தவிர்த்து ப்ரொடியூசர் மாறன் சார் அவங்க செட்டுக்கு வந்து வந்து என்னைய மாலை கட்டிட்டீங்க நீங்கள் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஓ இவ்வளோ சிப்பாக மால் கட்ட முடியுமா அப்படின்னாரு இப்போ ஒரிஜினல் மால் கட்டால் பெரிய ப்ரைஸில் ஸோ அது அந்த ரேட்டுக்கு அப்படியே கம்பேர் பண்ணி போது இவ்வளோ சீப்பாக கட் பண்ணிமா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு வெரி நைஸ் வச்சு அப்படியே வச்சிடலாமா அப்படின்னு கேட்டார் நான் தான் இல்லை வேணாம் பீச் பக்கத்தில் இருக்க வேணாம் சொல்லிட்டோம் ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அந்த மாலுக்கு வந்து மொத்தம் ஓவராலாக எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க எனக்கு அப்ரிஷியேட்லேயே என்னால் வந்து மறக்கவே முடியாத அப்ரிஷியேஷன் எதுனாக்கா டாக்டர் படத்தில் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் ஒரு செட் ஒன் போட்டிருக்கோம் ஒரு வைன் யார்டு மாதிரி அந்த செட்டு வந்து வினய் வந்து ஆக்ட் பண்ணியிருந்தார் வினய் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஸ்காட்லாண்டில் ஒரு ஸ்காட்ச் கம்மலில் ஒர்க் பண்ணார் அவர் ஸோ அவர் உள்ளே வந்தோன்னே ஷாக் ஆகிட்டார் ஷாக் ஆகிட்டு கிரணுங்க கிரணுங்கன்னு கத்திட்டுருக்கார் உள்ளே வந்தோன்னு நான் வெளியில் சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்து கூட்டிகிட்டு நான் போனாங்க அப்படின்னா வந்து கட்டி பிடிச்சி ஏ என்னையா அந்த ஸ்காட்லாண்ட் அவர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணார் இப்படி தான் இருக்க அப்படின்னு ஸோ அவர் உடனே அவர் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பண்ணார் வீடியோ காலில் காட்டுறார் அவர் ஃப்ரெண்டுக்கு ஸ்காட்லாண்ட் இருக்க ஃப்ரெண்டுக்கு நான் ஸ்காட்லாண்ட் வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் இருக்குன்னு காட்டுறாரு ஏ எங்கே இருக்கு ஏன் எனக்கு சொல்லலாம் இப்போ கான்வெர்சேஷன் அப்புறம் சொல்ல இல்லை செட்டு இதை இவர் தான் போட்டார் சார் அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ட்டு செட்டை விட எனக்கு அந்த செட்டில் கிடச்ச அப்ரிஷன் ரொம்ப சூப்பர் சார் இப்போ நிறைய இடங்கள் நம்ம இப்படி பண்ணுறோம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு தெரியுது ஆனால் மக்கள் மத்தியில் கரெக்டான இதுக்கான ஒரு ரெகக்னேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை மக்களுக்கு கூட தெரியுது ஆக்சுவலி மீடியாவில் இருக்கிறது தான் நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேது என்ன சார் ஜென்ரலாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆடியன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சிடுறாங்க எது செட்டுன்னு ஈஸியாக அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது நீங்கள் வந்து பீஸ்ட் செட்டெல்லாம் வந்து படம் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நிறைய பேர் செட்டுன்னு போய் அதுக்கு வந்து காரணம் வந்து ரெட்டின் கிங்ஸ் சொன்னது ஒன்று அண்டு எல்லாருமே அதை அனலைஸ் பண்ணி கரெக்டாக அதை பற்றி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு நிறைய மீம்ஸ்லாம் போட்டாங்க த மேன் பிஹைண்ட் ஃப்ரம் த மூவி அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய மீம்ஸ்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அந்த டைமில் டோலில் போன டோல் கிராஸ் பண்ணுறப்ப டோல் காசு வாங்க மாட்டாங்க நிறைய டோல் கிட்ட காசு வாங்கல தலைவர் செட்டு சூப்பர் தலைவர்னு சொன்னாங்க ஹைதராபாத்தில் பார்த
அது கேமராமேனுக்கு பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி அதை அந்த இடத்துல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து நடிக்கிறப்போ நிஜமான இடத்துல இருக்கிறத அவங்க உணரணும் அப்போ தான் நல்லா வரும் ஓகே ஸோ நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவருடைய பென்சில் ஸ்கெச்சிங் வந்து வரைஞ்சிருந்தீங்க இப்போ அவருடைய படத்துக்கே வந்துட்டு நீங்கள் செட் வந்து போட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ ஜெயிலர் படம் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது ரஜினி சார் என்ன சொன்னார் அதுதான் அதாவது நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வரைஞ்சேன்னா அது பார்த்துக்கு முன்னாடி இருந்தே எனக்கு அவரை பிடிக்கும் எனக்கு நான் முத முதல்ல பார்த்த படம் டிவியில் முத முதல்ல பார்த்த படம் வந்து அன்னையோர் அலையம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அன்னையோர் அது நிறைய படம் நான் அந்த அன்னையோர் அலையம் படம் பார்க்குறப்ப என்னென்னா இருந்தாலும் நான் ஏனக்கிட்ட இவ்வளோ லவ்வாக இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லவ் வந்துருச்சு அவர் மேலே ஸோ அப்படி லவ் வந்து லவ் வந்து லவ் வந்து அவர் பயங்கரம் பிடிக்க ஆரம்பிச்சு நைன்த் ஸ்டாண்டில் வரைய ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கி இத்தனை வருஷம் நான் ரஜினி சாரை மீட் பண்ணுறதுக்கு என் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சி மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத அதாவது மீட் பண்ணக்கூடாது சென்ஸ் என்னை யாரையும் கூப்பிட்டு போய் ஒருத்தவங்க பத்து பேரோட ஒரு ஆள் போகிறதுல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் என்னைக்கா ஒரு நாள் அவரோட படம் பண்ணுவேன் அப்போ நம்ம வெயிட் பண்ணோம் அப்படி வெயிட் பண்ண டைம் அப்படி வந்த படம் தான் ஜெயிலர் ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் நெல்சனுக்கு தான் சொல்லணும் ஸோ இட்ஸ் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவரோட பட் என்னென்னா இந்த படத்தில் ஆஸ் யூஷுவல் பக்கத்துலேயே இருக்க முடியலனால நான் அந்த படம் பண்ணதே இருந்தால் அவரோட பக்கத்துலேயே இருந்தால் அவரோட அவரை நிறைய பார்க்கணும் இத்தனை வருஷம் ஆசைப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்கணும் பார்க்கணும்னு நினச்சேன் அது நடக்கல ஏன்னா அடுத்த அடுத்த அடுத்தது ஒர்க் ஒர்க் நிறைய ஒர்க் படத்தில் ஸோ ட்ராவல் எனக்கு நான் நான் போய் ஒரு இடத்த ரெடி பண்ணுறதா அடுத்தது இவங்க வந்து அங்கே இருக்க முடியும் ஸோ அதனால் மோஸ்ட்லி நான் செட்லேயே இல்லை ரஜினி சாருக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரியும் நான் தான் படத்துக்கு ஆர்ட் டைரக்டர் அவர் அது வரல என்னோடய அசிஸ்டன்ட் ஒரு பொண்ணு இருக்குது அவ்வளோ தான் ஆர்ட் டைரக்டர் ரொம்ப நாளாக நடிச்சிட்டு இருந்தார் அப்புறம் ரீசெண்டாக நான் ஒரு டைம் வந்து நான் அவர் போய் என்னோடய நான் அவரை வரைஞ்சதெல்லாம் இந்த கோவிலில் அவரை வரைஞ்சதெல்லாம் ஒரு கேதர் பண்ணி ஒரே இமேஜாக பண்ணி அவருக்கு எப்பவுமே கொடுத்தேன் ஸோ அவர் ரொம்ப ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி அப்படியே கண்ணத்தை தொட்டு கொடுத்து கிஸ் பண்ணி ஸோ ஸ்வீட்லாம் சொன்னார் ஸோ அந்த மூமெண்ட்டு நைஸ் மூமெண்ட் ஓகே நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க போது கண்டிப்பாக அந்த டைலாக் அந்த அந்த ஆட்டிடியூடெல்லாம் வரும் இல்லை அதுவும் நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டும் கூட அவர் எப்படி அந்த ஜோ ஸ்வீட் சொன்னார் எங்களுக்காக ஒரே தடவை அவர் ஸ்டைலில் எவ்வளோ லெவலில் இருப்பீங்க எவ்வளோ இருப்பீங்க அப்படின்னு இருக்கு ஸோ ஒரு படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சினிமாவில் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் பெண்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரமே இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சுங்க அதாவது டெக்னீஷியனாக நீங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்ட்டாக எல்லாருக்கும் அங்கீகாரம் இருக்கும் பொதுவாக எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்ன பிரச்சனைனாக்கா ஒரு கிட்டத்தட்ட இது வந்து ஒரு ப்ராப்பராகவே ஒரு மேல் பண்ண வேண்டிய வேலை தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜாப் இது என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பவர் செவன் எப்போ வேணால் எங்கே வேணால் கூப்பிடுவாங்க ஓடணும் பாதி நேரம் நிற்கணும் வெயில் மலை இவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ தூரம் ஒரு கணக்கே கிடையாது பெண்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிடும் இது என்னென்னா பை பர்த்தாவே அவங்களுக்கு சில இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது பாடியிலவே ஸோ அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் அவங்க மேனேஜ் பண்ணி இதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணி வரணும் ப்ளஸ் வந்து அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் குழந்தை பிறக்கணும் குழந்தைய பார்த்துக்கணும் இது ஆண்களுக்கு கிடையாது இவ்வளோ பிரச்சனைகள் ஸோ ஆண்கள் வந்து ஒரு குழந்தைனா விட்டுட்டு ஒய்ஃபை விட்டுட்டு ஈஸியாக வர முடியும் இப்போ என் ஒய்ஃப் வந்து டெலிவரி ஆகிறப்போ நான் போகவில்லை நான் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அவங்க அப்பா சைன் பண்ணுவார் இல்லை நீங்கள் தான் சைன் பண்ணுவாங்க இல்லை இல்லை அவங்க அப்பா தான் பார்த்துப்பார் நான் வரேன் சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் லேட்டர் தான் போனேன் என்னால் அந்த டைம் எடுத்தாலும் நீங்கள் வேலை பார்க்க முடியும் அதாவது எனக்கு கல்லஞ்சுன்னு கிடையாது எனக்கு அதை விட ஒர்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இருந்துச்சு பட் ஒரு பொண்ணால் அதை பண்ண முடியாது அந்த டைத்தில் ஸோ இது மாதிரி நிறைய லேக் வரும் பெண்களுக்கு அதனால் ஒரு விஷயம் வரதில்லை ரெண்டாவது இங்கே இருக்கிறவங்க இன்னும் அந்த பழைய நிலமையிலே இருக்காங்களா பெண்கள் இருக்குது அதை செய்யணும் பொண்ணு அதுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனர்னால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க முடியும் நீங்கள் வெளியே போகலாம் போய் பர்ச்சேஸ் சோர்ஸ் பண்ணலாம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இந் இவ் இவ்வளோ பேரை நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுன்ற அவசியங்கள் இதில் அது இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ பொதுவாகவே வந்துட்டு லேடிஸ் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி வரக்கூடியவங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ நிறைய இடங்கள் அவங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை
விட முடியும் நீங்கள் இன்னும் பழைய காலமாக நினச்சிட்டு போய் பொண்ணுங்களை போய் ஈஸியாக நினச்சிடாதீங்கன்னு அதனால் ஆண்களுக்கு நான் வான் பண்ணுறேன் அது நீங்கள் சேஃபாக இருக்குன்னு சொல்லி அண்ட் இப்போ இவ்வளோ செட்டெல்லாம் வந்து பிரம்மாண்டமாக போட்டிருக்கீங்க அப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மெனக்கெட்டிருப்பீங்க உங்கள் வீட்டை எப்படி அமைச்சிருப்பீங்க அப்படிலாம் நாங்கள் வாத்தியார் பிள்ள மக்குன்னு சொல்லுவாங்களா அது மாதிரி ஆட்டை விட குப்பையாக தான் இருக்கும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் முன்னாடியே வந்து என் வீடை வந்து நிறைய குப்பை போகிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு டென்ஷனை கத்திட்டே இருப்போம் ஃபோனை கத்து திட்டிட்டு இருப்போம் ஒரு நாள் திட்டிட்டு இருக்கிறப்போ சேதுபதி பக்கத்தில் வந்து என்ன தலைவர் வீட்டில் சண்டையா என்ன என்ன தலைவர் நான் சொன்னேன் ஒரே குப்பை போட்டு ஓ வீடு யாரு கேட்கும் நம்ம பசங்களுக்கு தானே குப்பை போட்டேன் ஜாலியாக நான் என் வீட்டு கூட அப்படி தான் ஜாலியாக விட்டோம் அப்படின்னாரு ஆமாம் இல்லை நம்ம பசங்களுக்கு தானே அதை பண்ணும் ஏன் டென்ஷன் வரும் ஏன் வீடை போய் செட்டு மாதிரி பார்க்கணும் வீடு வீடாக தானே பார்க்கணும் நான் விட்டுட்டேன் ஓகே சூப்பர் சார் இப்போ ஆர்டிஸ்டாகவும் இருக்கீங்க ஆர்ட் டேரக்டராகவும் இருக்கீங்க எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ரெண்டு ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக செட்டு போடுறவங்க போது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஆர்டிஸ்ட்டுங்கும் போது அப்படி தான் ஆர்டிஸ்ட்லேயே கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கிடைக்கணும் வைங்க பட் நீங்கள் எப்படி ரெண்டையும் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க ஒன்றும் இல்லை அம்மாவே லவ் பண்ணுறோம் பொண்டாட்டியும் லவ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி தான் இப்படி ஒரு ஆன்சர் நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவ்வளோதான் எனக்கு எங்கள் அம்மாவே ரொம்ப பிடிக்கும் என் ஒய்ஃபே ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மா வந்துட்டாங்க சொல்லி ஒய்ஃப் விட்டுற முடியுது ஒய்ஃபுக்காக அம்மா விட்டு அது மாதிரி தான் எனக்கு ரொம்ப இப்போ ரெண்டுமே பிடிச்சிருக்கு அதனால் பண்ணுறேன் ஜாலியாக தான் இருக்குது ரெண்டுமே இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆர்ட் டேரக்ஷனோட ஆக்டிங் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது ஆக்ட் ஆர்ட் டேரக்ஷன் கொஞ்சம் டஃப் தான் அது டஃப் தான் பட் இருந்தாலும் அது எனக்கு இதுவும் பிடிச்சிருக்கு அதுவும் பிடிச்சிருக்குன்னா ரெண்டு ரெண்டு இடத்துலையும் ஜாலியாக ட்ராவல் பண்ணுங்கள் தெலுங்கு மூவிஸ்க்கும் வந்து செட்டெலாம் வந்து போட்டிருக்கீங்க தமிழ் மூவிஸ்க்கும் வந்து பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ரெண்டில் எது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது இல்லை ரெண்டு ரெண்டில் வந்து எதுக்கு அதிகமாக நம்ம மெனக்கெடல் பண்ணணும்னு இருக்குது ஏன்னா இப்போ தெலுங்கு மூவின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஒன்று லாங்குவேஜ் தான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போது நீங்கள் இப்போது அது முன்னாடி இருந்த தெலுங்கு சினிமாலாம் பெருசு பெருசாக ஏதாவது கலர் கலராக நடிச்சிருந்தது இப்போ இப்போ தெலுங்கு சினிமாலாம் மாறிடுச்சு இப்போ அவங்களும் நல்லா ஸ்டைலாக பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அது காரணம் என்ன இங்கே நம்ம ஆர்ட் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்ம கேமராமேன் தான் அங்கே ரூல் பண்ணிட்டுருக்காங்க இங்கேருந்து போன அத்தனை கேமராமேன் தான் அங்கே ரூல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நீங்கள் வந்து மகேஷ் பாபு படம் மாதிரி இவரில் வந்து இவர் படம் மாதிரி ஜூனியர் ஆன்டியாது அந்த மாதிரி பெரிய படம் பெரிய பட்ஜெட் படம் இல்லை அது ஒரு மீடியம் ஆனால் அந்த அந்த பட்ஜெட்டுக்கு அவங்க அதை விட ஜாஸ்தி ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்க நல்லா வரணும்னா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லாவே பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நல்லா வருது அந்த ஸோ அந்த நம்ம ஒரு நம்ம ஒரு வேறு மாதிரி கலர் ஸ்கீம் காட்டுறதெல்லாம் அவங்களுக்கு அது பிடிக்குது அது பண்ணுறாங்க அதை பிடிச்சி பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் எங்கே போனால் நம்ம ஒர்க் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அவங்களுக்கு போய் அவங்களுக்கு ஒன்று மாற்றி பண்ண முடியாது இல்லை நம்ம நம்ம நான் ஒன்று கற்றுட்டுருப்பேன் நான் ஒன்று தெரிஞ்சு வச்சுருப்பேன் அதை தான் கொடுப்பேன் அப்போ தான் இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை உங்களுக்கு கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்ச அதே தோசை நான் திருப்பி கொடுத்தா உங்களுக்கு பிடிக்காது நான் அதில் புதுசாக எதுவும் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பிடிக்கலாம் அது மாதிரி தான் அது அவங்களுக்கு பிடிக்கும் ஓகே சூப்பர் சார் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு படங்கள்லேயுமே எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ காஸ்ட்யூம் டிசைனர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு வந்து இதுக்கான தீம் இதுக்கான கலர் அந்த மாதிரி வந்து சூஸ் பண்ணிடுறாங்க இப்போ நீங்கள் செட் போடும்போது அதுக்கான கலர் அவங்களே சூஸ் பண்ணுவாங்களா இல்லை நீங்கள் உங்களோட ஐடியாஸ் கொடுத்து முழுக்க முழுக்க நீங்கள் மட்டுமே இல்லை இது மொத்தம் மொத்தம் எப்படின்னாக்கா ஒரு டேரக்டர் அவர் அவரோட கதைக்கு என்னவோ சரி எனக்கு நிறைய ஆர்ட் டேரக்ஷன் பண்ண தெரியும் எனக்கு ஆர்ட் டேரக்ஷன் ரொம்ப நல்லா பண்ணிட்டுருக்கேன் நிறைய படம் பண்ணுறேன்றதுக்காக நான் வந்து ஒரு டாக்டர் ஒரு கிளினிக் ஒன்று வேணும்னு அவர் கேட்குறாரு சொல்லிட்டு நான் போய்ட்டு ஒரு பத்தாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கிளினிக் பண்ண முடியாது ப்ரொடியூசர் பெரிய ப்ரொடியூசர் தான் பெரிய ஹீரோ காசு ஆனால் அந்த கிளினிக் டென் பை டென் ரூம் சைஸ் ரூம் தான் வேணும்னு கதை இருந்துச்சுன்னா அந்த டென் பை டென் சைஸ் ரூம் தான் பண்ணணும் அந்த டென் பை டென் சைஸ் ரூமில் இவ்வளோ இருந்தால் போகுதுன்றது கதை இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ தான் பண்ணணும் எனக்கு தெரியும் ஆர்ட் டேரக்ஷனே நான் பயங்கரமாக பண்ணுவேன் சொல்லி நான் பயங்கரமாக பண்ணால் அது கதையை கெடுத்துரும் கேமராமேன் ஆர்ட் டேரக்டர் டேரக்டர் மூணு பேர் சேர்ந்து பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் முடிவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா அதுக்கப்புறம் காஸ்ட்யூம் டிசைன் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி கலர் ஸ்கீம் இது ஒரு காஸ்ட்யூம் இந்த மாதிரி காஸ்ட்யூம்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் அவங்க காஸ்ட்யூம்ஸ் வரும் அவ்வளோதான் இப்படி தான் நடக்கும் ஓகே சூப்பர் சார் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நீங்கள் இந்த பொசிஷனுக்கு வரீங்க வந்திருக்கீங்க அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கான டைம் பீரியட் அப்படி
அசிஸ்டண்ட்டாக வரணும்னா முதல்ல அதுக்கு உனக்கு என்ன வேணும்னே தெரில நிறைய பேருக்கு ஆர்ட் டேரக்ஷனாக முதல்ல என்னென்னே தெரியல நேராக அசிஸ்டண்ட்டாக வரணுவாங்க அதாவது சில பேர் வரைய தெரிஞ்சு கேட்குறாங்க அது கூட பரவாயில்ல வரைய கூட தெரியாது ஏதோ ஒரு வேலை கொடுங்க அப்படின்றாங்க அது அது அதுவே முதல்ல புரி பிடிக்கல இந்த இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்டே அந்த அந்த பொறுமையே இல்லை அது எல்லாத்துக்குமே ஒரு டைம் வேணும் நேராக அரிசி எடுத்து சாப்பிட முடியாது இல்லை பானையில் போட்டோன்னு எடுத்து சாப்பிட முடியாது அது கொதிக்கணும் வடிக்கணும் ஆற வச்சு தான் சாப்பிடணும் இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு ஸோ அந்த டைம் எடுத்துக்கணும் எல்லோருமே சூப்பர் சார் ஆர்ட் டேரக்டர் நல்லா வரையிறாரு சம்டைம்ஸ் அவர் ஏதாவது வேணும்னா ஆர்ட் மெட்டீரியல் வேணும் இந்த காலேஜி பேர் பிரதர் எனக்கு மாதிரி ஏதாவது மெட்டல் வேணும் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு வா அப்போ வாங்க அனுப்பிச்சு வைப்பேன் நான் ஸோ நல்லா வரையிறாரு அவர் டாக்டர் கூட நல்லா வரையணும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ சூரிய சார் வரைஞ்சி உங்களுக்கு ஏதாவது அனுப்பிச்சிருக்காரா நான் வரைஞ்சி ஜோதிகா நல்லா வரையுவாங்க உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் சூரியனை காமிச்சார் நான் நிறைய கோவிலில் ட்ராயிங்லாம் பண்ணுறப்போ சூரியனுக்கு அந்த செமையாக வரையறியா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபோட்டோ கட்டம் போகிறேன் யாரும் நீயாக வரைஞ்சேன்னு ஏன் இல்லை ஜோ வரைஞ்சி தண்ணி என்ன சொல்கிறேன்னா ஆமாம் அப்பா சொல்கிறாரு என் உண்மையான வரைஞ்சி ஜோ தான் சொல்கிறாரு பியூட்டிஃபுல்லாக வரையிறாங்க சூப்பர் எப்படி இப்போ சின்ன வயசுலேருந்து கற்றுட்டாங்க இல்லை ரீசெண்டாக இப்போ ஆரம்பித்தாங்க நல்லா வரையிறாங்க அது ரீசெண்டாக ஆரம்பித்த மாதிரி தெரியல ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வரையிறாங்க சார் இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கல்லாம் நிறைய செட்லாம் போடுறீங்களே கோவில் செட் அதெல்லாம் போடுறீங்க இல்லையா இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம நிறைய இடங்களில் பார்த்துருப்போம் ஒரு சாமி வேஷம் போடுறாங்க அப்படின்னாலே வந்து அதுக்கு விருதெல்லாம் இருந்து பூஜெல்லாம் பண்ணி தான் போடுறாங்க அப்படிலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு கோயிலே வந்து அங்கே வைக்கிறீங்க ஒரு சாமி வைக்கிறீங்க போது அதுக்கு ஏதாவது விஷயம்லாம் பண்ணுவீங்களா இல்லை பூஜை பண்ணிட்டு வைப்போம் ஜென்ரலாக எந்த செட் போட்டாலும் பூஜை பண்ணிட்டு வைப்பாங்க நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நீங்கள் லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா லவ் மேரேஜ் உங்களுடைய எந்த விஷயம் பார்த்து உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து இம்ப்ரெஸ் ஆனாங்க மெரட்டி லவ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் பார்த்து நம்மளெல்லாம் பார்த்து யாருக்கு பிடிக்கும் என்னங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்ன என்ன சொல்லி சீனியர் நான் ஜூனியர் சரி கூப்பிட்டு மெரட்டி மெரட்டி லவ் பண்ணிட்டேன் மெரட்டி மெரட்டி என்ன விஷயம் வச்சு மெரட்டினீங்க சும்மா ரேகிங் பண்ண கூப்பிடுவோம் இல்லையா அப்படி ரேகிங் பண்ண கூப்பிட்டு ஒரு மொபைல் அப்போ பேஜர் ஒன்று இருக்கும் பேஜர்னு அந்த பேஜில் இருந்து ஒரு பேட்ரி கையில் கொடுத்து நான் கூப்பர் பிள்ளை இருந்து காட்டணும்னு சொல்லி அதே மாதிரி ஒரு சீன் சேதில் வரும் மயில் இறங்கி காட்டுவாங்க என் ஒய்ஃப் சீன் பார்த்துட்டு ஒரே அலாரம் வச்சுட்டாங்க ஃபீல் பண்ணி அந்த மாதிரி அப்படி காமிச்சு காமிச்சு அப்படி மிரட்டி அதில் ஒரு மாதிரி லவ் ஆகிடுச்சு சூப்பர் ஸோ அவங்க வந்துட்டு உங்ககிட்ட ஏதாவது வரைஞ்சோ இல்லை ஏதாவது அவங்க நல்லா வரைவாங்க அவங்க வந்து டெக்ஸ்டைல் டிசைனர் அவங்க அவங்க நல்லா வரைவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்ரேட்ஸ் பண்ணுறதை விட அவங்க சரி வரையிறதுன்றது என்னென்னாக்கா எல்லோரும் ஒரு ஒரு ஸ்கில் இருக்க வரையணும் ஒருத்தவங்க கார்ட்டூன்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்க போர்ட்ரேட் நல்லா பண்ணுவாங்க ஒருத்தவங்க ஆயில் பெயிண்டிங் பண்ணுவாங்க சில வாட்டர் கலர் நல்லா பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் தான் ரெண்டு மூணு இப்போ நான் வந்து வாட்டர் கலர் நல்லா பண்ணுவேன் போர்ட்ரேட் நல்லா பண்ணுவேன் ஆயில் பெயிண்டிங் எனக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பட் அது எப்போது பண்ணும் அப்ஸ்ட்ராக்டாக எப்போது பண்ணும் ரியலிஸ்டிக் பண்ண மாட்டேன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் ஸோ கார்ட்டூன் எனக்கு வரவே வராது கார்ட்டூன் வரும் அது ரொம்ப சுமாராக தான் வரும் போஸ்டர் டிசைன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணும் அது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணும் பட் போட்ரேட் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணும் ஸோ அது மாதிரி ஒருத்தவங்க ஒரு மாதிரி பண்ணுவோம் அதில் என் ஒய்ஃப் வந்து டெக்ஸ்டைல் டிசைன் நல்லா பண்ணுவோம் அந்த கார்விங் ஸ்டைல் டிசைன் அந்த ஃப்ரீ ஹேண்ட் டிசைன்ஸ் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுவோம் ஓகே அப்போ குடும்பமே வந்து ட்ராயிங் ஃபேமிலி தான் போகல சின்ன பையன் வரவே மாட்டான் வரவே மாட்டேன் சரி இப்போ நீங்களும் அந்த கே வி ஆனந்த் சாரும் வந்து ரொம்பவே க்ளோஸ் இல்லையா அவர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட விஷயம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கா லேர்ன் பண்ணது கே வி ஆனந்த் நிறைய பர்டிகுலராக என்னென்னாக்கா இந்த டைமில் இது ஒன்று பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த லாஸ்ட் அந்த எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுமோ எல்லாமே பண்ணிடணும் அது எக்ஸ்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் திருப்பி போய் பண்ணவே முடியாது ஃபிலிம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ அப்போ நம்ம பண்ணலை அப்படின்னு நம்ம வருத்தப்படக்கூடாது அது முதலே பண்ணிடணும்னு நினைப்போம் ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் உள்ள என்னெல்லாம் திணிக்க முடியும் திணிச்சிட்டு இப்போ அந்த லாஸ் பண்ணுற வரணும் எப்போங்க முடிப்பீங்க டேரக்டர்லாம் என்ன எழுச்சலும் சார் என்னங்க நீங்கள் இன்னும் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க ஓ ஸ்டார்ட் பண்ணி அது வரலாம் ஏதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அது வரலாம் டீட்டெயில் பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அது அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கிட்டு இப்போ நீங்கள் நிறைய இடங்களுக்கு வந்து ட்ராவல் பண்ணுவீங்க என்ன நம்ம ரிசர்ச்சுக்காக இந்த இடத்துல போய் பார்க்கணும் அங்கேருந்து ஏதாவது விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு அப்படி நார்மலாக பர்சனலாக நீங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப கனெக்டான ஒரு இடம்னு எதுவும் சொல்லுவீங்க எனக்கு
அதில் ஏதாவது இன்டர்வியூ வந்து ஜாலியாக பேசுகிறேன் ஏமா அந்த டென்ஷனை இல்லை எங்களுக்கு அதுவும் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா எவ்வளோ எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது அதுக்கு பின்னாடிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா நாங்கள் இல்லை ரொம்ப காம்ப்ளிகேஷன் சம்டைம் நம்ம அடித்த பெயிண்ட் எல்லாம் கரைஞ்சி போய்டும் அப்புறம் நம்ம அடித்த பிளைவுட் எல்லாம் வந்து மலையில் ஒரு மாதிரி ப்ளோட் ஆகிடும் பிளைவுட்ஸ்லாம் ஸோ அப்படி டென்டென்ட்டாக தெரியும் மொத்தத்தை மறுபடியும் பிரிக்கணும் ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்ட பிரச்சனை ப்ரொடியூசர் பணம் இல்லைன்னுவாங்க பட் ஆனால் பணம் இல்லை நம்ம அப்படி விட முடியாது அந்த மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்கும் அப்போ சம்டைம்ஸ் செட்டே விழுந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது மழை மழை வந்துடுச்சுனாக்கா அப்புறம் சம்டைம்ஸ் நமக்கே தெரியும் ஃபயர் ஆகிடும் செட்டு அது மாதிரி நிறைய இஷ்யூஸ் நடக்குது இது அது ஒன்றுமே பண்ண வேண்டும் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் எதுவுமே பண்ண முடியாது நம்ம எந்த பிரச்சனையுமே எனக்கு இது முடிச்சிடணும்னு மட்டும் ப்ரே பண்ணிட்டு போவோம் எதுவுமே ஏன்னா அது என் அது என்னது மட்டும் இல்லை என்னை நம்பி ஒரு க்ரூ இருக்குது என்னை நம்பி அந்த காசு போட்டிருக்காங்க ஒரு இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நடக்கிறது எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் வந்துடக்கூடாதுன்னு ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் இன்னும் ஓகே சூப்பர் சார் ஸோ இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிப்பீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள்கிட்ட பேசினதில்ல அண்ட் சீக்கிரமாகவே வந்து மணி சார் தயவு செய்து வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த இன்டர்வியூ பார்ப்பீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியும் அவர் வந்து அடுத்த படத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ தான் செட்டு போட கூப்பிடுறீங்க ஆமாம் ஸோ இன்னும் நிறைய நிறைய படங்கள்லாம் நீங்கள் செட்லாம் போடணும் அதே மாதிரி உங்களோட ஆக்டிங்கும் நாங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்க்கணும் வாழ்த்துக்கள் கால் பண்ண இடத்த சொல்லு நம்ம கிட்ட ஆளுங்க நம்மள எப்படி பாத்துப்பாங்க அப்படி பாத்துப்பாங்க போலாமா இப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு செம ஜிடி ஹாலிடேக்கு